നിശംശയാക്കി സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ തെനാക്ക് ജൂലൈ മാസം പതിനാലാം തീയതി ആണ്ടുവട്ടത്തിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ലൂക്കാൻഡ് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വചനഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലൂക്കാൻഡ് സുവിശേഷം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ കരുണയുടെ സുവിശേഷം എന്നാണ് കരുണയുടെ വർഷത്തിൽ നമ്മളത് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കരുണ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനേകം സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ലൂക്കാൻഡ് സുവിശേഷത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മറ്റ് മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ലൂക്കാൻഡ് സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യേശു പറഞ്ഞ നല്ല സമരിയാക്കാരൻ്റെ അഥവാ യഥാർത്ഥ അയൽക്കാരൻ്റെ ഉപമ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അത് വിശ്വനാഥൻ ഒരു നിയമജ്ഞനുമായിട്ട് ഉള്ളൊരു സംഭാഷണത്തിൽ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നൊരു കഥയാണിത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയ കാലത്തെ ചില തത്വജ്ഞാനികളായ ഗുരുക്കന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ചോദ്യവുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരോട് മറു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം പറയിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു രീതി ഇവിടെ നമുക്ക് യേശുവിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കൃത്യമായിട്ടും മറു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈശ്വരനാഥൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഇവന് യഥാർത്ഥ അയൽക്കാരനെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവനെന്ന് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി പറയിച്ചിട്ട് യേശു ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി നൽകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ സുന്ദരമായ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗം അഗസ്തീനോസ് കൃത്യമായും ഒരു ആത്മീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് യേശു തന്നെയാണ് ആ നല്ല സമരിയാക്കാരൻ യേശു മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എണ്ണയും വീഞ്ഞും ഒഴിച്ച് അതായത് കൂതാശകൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയാകുന്ന സത്രത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കുന്നു കത്തോലി കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകരാകുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ഈശ്വരനാഥൻ രണ്ട് നാണയങ്ങൾ ആ സത്രം വന്ന കത്തോലിക്ക സഭയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിരുവചനം രണ്ട് ദിവ്യകാരുണ്യം വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടാം വരവിൽ കണക്ക് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്ന് വീട്ടിക്കൊള്ളാമെന്ന് ഈശോ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് രണ്ടാം വരവിൽ ഈശോ തിരികെ വരുന്നത് വരെ കത്തോലിക്ക തിരുസഭ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ പോകുന്നത് വചനവും ദിവ്യകാരുണ്യവും ആകുന്ന രണ്ട് നാണയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആത്മീയമായൊരു വ്യാഖ്യാനം അഗസ്തീനോസ് നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗം കൃത്യമായും കരുണയെ സംബന്ധിക്കുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് ഈശോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ ഭാഗത്തായിട്ട് പക്ഷെ ആ കരുണ കുറെ കൂടി സഭയുടെ ദൗത്യമാണെന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്രകാരം കരുണയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത പരസ്നേഹം എന്നുള്ളത് കരുണ്യ പ്രവൃത്തി പരസ്നേഹം എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ് ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം ഈ ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു വാക്യം ആ ഒരു കൊട്ടേഷൻ അത് ആരാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ബൈബിളിലുള്ള വാക്യമാണ് ബൈബിളിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്ന സർ തോമസ് ബ്രൗൺ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയുള്ള ഒരാളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് ആൻഡ് ഹോം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പരസ്നേഹ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാ നന്മയുടെ ഇടപെടലുകളും കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൺലി ചാരിറ്റി ബട്ട് എവറിത്തിങ് ബിഗിൻസ് അറ്റ് ഹോം എസ്പെഷ്യലി സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് ഒന്ന് തിമോത്തി അഞ്ചാം അധ്യായ നാലാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് ആദ്യം മക്കളോടും മക്കളുടെ മക്കളോടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്യം ആദ്യം മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ക കടമ നിറവേറ്റുക അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിനകത്തെ കടമകൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് നിൻ്റെ ജീവിതം നീ ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് തിമോത്തി അഞ്ച് നാല് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും ഒക്കെ ആയ തോമസ് ബ്രൗൺ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്
ഇതിനേക്കാൾ സുന്ദരമായൊരു വാക്യം ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നോവലിസ്റ്റ് ഒരു കാലത്ത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജനിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ മരണപ്പെട്ട ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിശ്വ സാഹിത്യകാരൻ ഇപ്രകാരം ഒരു വരി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാരിറ്റി ബിഗിൻസ് ഇറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ബിഗിൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ അയപ്പക്കത്തെ വാതിൽ നിന്നും നീതി ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് പരസ്നേഹം വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അയൽപ്പക്കത്ത് നിന്നും നീതി ആരംഭിക്കുന്നു അത് വളരെ സുന്ദരമായ വാക്യമാണ് കാരണം ഈ ചാൾസ് ഡിക്കൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ജീവചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇദ്ദേഹം വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരികയും ദരിദ്രരുടെ വേദനകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതൊക്കെയും ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ലൊരു ഫീലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് അദ്ദേഹം തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ സെലിബ്രിറ്റി ഹുഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു താനൊരു അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയായി മാറി എന്നത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല ധനികരോടും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരിതോഷികങ്ങൾ അതെല്ലാം ഇദ്ദേഹം ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ ഒരു വ്യക്തി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനേകം കൃതികളിൽ ഈ കരുണ പരസ്നേഹം എന്നതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ എ ക്രിസ്മസ് കാരോൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നോവല് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കരുണയെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ കഥ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കഥ ഇപ്രകാരമാണ് എബനേസ് സ്ക്രൂജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എബനേസ് സ്ക്രൂജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മുഖ്യ കഥാപാത്രം ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ധനികനാണ് ഒപ്പം പിശുക്കനുമാണ് സ്വാർത്ഥനുമാണ് സ്വാർത്ഥമതിയായ ഈ മനുഷ്യൻ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കഥ ആരംഭിച്ച് വരുന്നിടത്ത് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അത് പിന്നീടാണ് പറയുന്നത് സഹോദരിയുടെ മകനാണെന്ന് സഹോദരിയുടെ മകൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് കടന്നു വരികയാണ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആശംസ നൽകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആശംസ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് താല്പര്യമില്ല ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പോരാൻ പറയുന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നുമില്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് കുറച്ച് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സംഭാവന ചോദിച്ചു വരുന്നു അത് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിക്കാരനായ ബോബ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബോണസ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് അത് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മനുഷ്യന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ക്രിസ്മസിൻ്റെ അവധി പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല ക്രിസ്മസിന് ഇന്ന് പോയി നാളെ വീണ്ടും ജോലിക്ക് വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കഥയിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ക്രിസ്മസിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തിനീ ആഘോഷം ഒക്കെ ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്വാർത്ഥനായ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ അഭിപ്രായം അന്ന് ഈ കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണിത് ആ അന്ന് സന്ധ്യ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സ്വപ്നം കാണി അതിൻ്റെ സ്വപ്നം കാണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദർശനം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ജേക്കബ് മാർലി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആരും ആരും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രേതമാണത് ജേക്കബ് മാർലി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ജേക്കബ് മാളിയുടെ കൈകൾ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പണപ്പെട്ടിയും കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ അരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ജേക്കബ് മാളി ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ വിധിയാണ് ഇതാ ജീവിതകാലത്ത് ഉടനീളം പണത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടിയത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കൈകൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കൈകൾ ഇപ്പോഴും ചങ്ങലയാൽ ബന്ധിതമാണ് എന്നെ മാത്രമല്ല നീ കണ്ടതായിട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നീ മൂന്ന് മൂന്ന് ഭൂതങ്ങളെ കൂടി മൂന്ന് പ്രേതങ്ങളെ കൂടി കാണാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജേക്കബ് മാളി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ആത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദൃശ്യം അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നോവലിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് ഇടയ്ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആ ഒന്നാമത്തെ ഗോസ്റ്റ് ആ പ്രേതം വീണ്ടും കടന്നു വരികയാണ് വെള്ള വസ്ത്രധാരിയായ ഒരു പ്രേതം
മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നോവലിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രേതം കിടന്ന് വരികയാണ് പച്ച നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരിയായ പ്രേതം അത് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ പ്രേതമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രേതമാണ് അതായത് ഞാൻ പറയാം അത് അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യന് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ക്രിസ്മസ് ആ ആശംസിക്കുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ബോബിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ബോബെന്ന് പറയുന്ന ജോലിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവിടുത്തെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അയത്തിൻ്റെ രോഗിയായ മകനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ധനികൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ മകൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരിക്കും മരിച്ചു പോകും അടുത്ത ക്രിസ്മസ് ഈ കുഞ്ഞ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഘോഷം കാണുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യന് ആകൃതി ഉണ്ടാകുക അത് കഴിഞ്ഞ് കടന്നു വരുമ്പോൾ രണ്ട് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നു എന്തോ പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ല ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൂടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രയത്നം തിരിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ പണ്ട് പ്രതികരിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുരുക്കി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഭാഗം നാല് അടുത്ത പ്രയത്നം നടന്നു വരികയാണ് കറുപ്പ് വസ്ത്രധാരിയായ വരാൻ പോകുന്ന ക്രിസ്മസിൻ്റെ പ്രയത്നം ആ പ്രയത്നം ഈ ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നൊരു ദൃശ്യം ഒരു ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു ആ മരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ ശവസംസ്കാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആരും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നന്മയൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോയതിനെക്കുറിച്ച് കൊള്ളാം നല്ല കാര്യം എന്ന രീതിയിലാണ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ നിന്ന് കടമാശ ചില ആൾക്കാർ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചത് നന്നായെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കും ഇയാളോട് ഈ മരിച്ച മനുഷ്യനോട് ഒരു അനുകമ്പയൊന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അവിടെ നടന്നു നിന്നു വീണ്ടും അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഒരു അതിനുശേഷം ബോബിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് എത്തുന്നത് ബോബിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബോബിൻ്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും വേദനയാകുന്നു ആ ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് നേരത്തെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ആ ക്രിസ്മസിന് അവനില്ല വരാൻ പോകുന്ന ക്രിസ്മസിന് അവനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ദൃശ്യം കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ മരിച്ച നേരത്തെ മരിച്ചു അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട് ധനികൻ്റെ കല്ലറ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ കല്ല കല്ലറ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ക്രൂജ് എന്നാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ മരിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചതിൻ്റെ പേരില്ല ഈ ഈ മറ്റു മനുഷ്യരൊക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചത് നന്നായെന്നും രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും വലിയ വേദനയൊന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം നോവലിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോബ് ബോബിനെ കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായി സ്ക്രൂജിന് ബോബിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു ഈ ബോണസ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ബോണസ് കൊടുക്കുന്നു അവർ നീട്ടി കൊടുക്കുന്നു തിരികെ വരുമ്പോൾ ശമ്പളം കൂട്ടാമെന്ന് പറയുന്നു ആ സംഭാവന ചോദിച്ച് വന്ന ആൾക്കാരെ തിരക്കി പിടിച്ച് കണ്ട് കണ്ടെത്തി അവർക്ക് അവരോട് മാപ്പ് പറയുന്നു അവർക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നു ആ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരക്കി പോകുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള എല്ലാം ആർത്തി പിടിച്ച് സ്ക്രൂജ് ചെയ്തു തീർക്കുക ചെയ്തു തീർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഓർക്കുക മാളി എന്ന തൻ്റെ മരി മരണപ്പെട്ടു പോയ സുഹൃത്ത് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആത്മാവായി തിരിച്ചു വന്ന ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ കെട്ടപ്പെട്ട ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ട ആ ദുരവസ്ഥ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ ദൈവമേ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം അവസാനിക്കുക നമുക്ക് ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഉലച്ചിലുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനതയെ ആകമാനം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ ഒരു നോവലാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം മാത്രമല്ല ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ ഇത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞ ഒരു നോവലാണെന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എ ക്രിസ്മസ് കാനോ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നോവൽ അപ്പം ഇതൊരു നല്ല സമരിയാക്കാരൻ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിൻ്റെ കഥയാണ് ഒരു നല്ല സമരിയാക്കാരൻ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിൻ്റെ കഥയാണ് ആരും ഒരു നല്ല സമരിയാക്കാരനായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ പക്ഷേ അവൻ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരൊക്കെ ആ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇന്നോളം ഒരു നല്ല സമരിയാക്കാരനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടില്ല എങ്ക
ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സ്ക്രൂജിൻ്റെ ചിന്തകൾ ചിന്തകളെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സമരിയാക്കാൻ്റെ ചിന്തകൾ സമരിയാക്കാൻ അതുവഴി വരിക ഒരു മനുഷ്യൻ അക്രമിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു സമരിയാക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി അക്രമം നടക്കുന്ന ഈ വഴി ഇതാ ഞാൻ ഇത്തിരിയൊന്ന് വഴി വൈകിപ്പോയി എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ പോകേണ്ട ഇടത്തേക്ക് ചെറിയ കുരുവിട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി ചിലപ്പം ഭാര്യ ഭക്ഷണം പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് വൈകിയതാകാം ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പനെ കൂട്ടുപിടിച്ചതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ഒരു കൈസഹായത്തിന് കൂടെ പോയതാകും എന്തോ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് സമരിയക്കാരൻ വൈകിപ്പോയി ഈ സമരിയക്കാരൻ വൈകിപ്പോയി സമരിയക്കാരൻ ചിന്തകളിലൂടെ പോയി സമരിയക്കാരൻ വൈകിപ്പോയി അപ്പോൾ സമരിയക്കാരൻ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വൈകിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നിടത്ത് ഞാനാ കിടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നിടത്ത് ഞാനാ കിടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ദി ഗോൾഡൻ റൂൾ ഓഫ് ജീസസ് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്കിൽ പ്രകാരം പറയുന്നു മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് സമരിയാക്കാർ ചിന്തിക്കുക ഈ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് പകരം ഞാൻ കിടക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു സമരിയാക്കാരനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മതം ഏതെന്ന് പോലും പറഞ്ഞുകൂടാ ഈ സുവിശേഷമാകത്ത് രസകരമായ ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് വസ്തുതകളുണ്ട് ഒന്ന് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന് മതമില്ല ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് ഇച്ച് പറയുന്നില്ല ഒരു മനു ഒരുവൻ ജെറുസലേമിലും ചെറിയ കുരിക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അതിനുശേഷം പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അവൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞെടുത്തു വസ്ത്രങ്ങൾ കുരി കൂടി ഉരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാതായി ഇവൻ ആരാന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല വിവസ്ത്രനായ മനുഷ്യൻ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം അപ്പോൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവന് മതമില്ല എന്നിട്ട് അവസാനം ഈ സമരിയക്കാരൻ സമരിയക്കാരൻ എന്ന് ഈശോ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ജൂതന്മാരുടെ ശത്രുവായ സമരിയക്കാരൻ എന്നിട്ട് സുവിശേഷം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഈശോ ആ നിയമജ്ഞനോട് ചോദിക്കുക കവർച്ചക്കാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട് അവന് ഈ മൂവരിൽ ആരാണ് അയൽക്കാരനായി തീർന്നതെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നു നിൻ്റെ വിചാരം എന്താ ആരാ ആദ്യം പോയ പുരോഹിതനാണോ പിന്നെ വന്ന ലമായനാണോ പിന്നെ ഈ സമരിയക്കാരനാണോ ആ ഓപ്ഷനാണ് ഈശോ മുമ്പിലോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് പേരുകളടങ്ങുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നുമല്ല ഈ പറയപ്പെടുന്ന നിയമജ്ഞൻ മറുപടി പറയുന്നത് നിയമജ്ഞൻ മറുപടി പറയുന്ന പത്താം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യം ഇതാണ് അവൻ പറഞ്ഞു അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവൻ ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് മേഴ്സി കരുണ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി പേരല്ല മതമല്ല അക്രമിക്കപ്പെട്ടവനും മതമില്ല സഹായിച്ചവനും മതമില്ല അതാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായൊരു വസ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ മതത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പിന്നില്ല ക്രിസ്തു മതം എന്നൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ പേരിലല്ല ക്രിസ്തു സ്നേഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വികാരത്തിൻ്റെ പേരില്ല കരുണ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴുകേണ്ടത് അവിടെ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം ക്രിസ്തു ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കരുണ ഒഴുകട്ടെ അതാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വാക്യം പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവന് മതമില്ല അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുക ഞാനിവിടെ കിടക്കേണ്ടതല്ലേ ഇനി സമരിയാക്കാരനെ ഞാനിവിടെ കിടന്ന എന്താ സ്ഥിതി ഈ പറയപ്പെടുന്ന പുരോഹിതനെ ലേവാനം പോകുമ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഇവിടെ നടന്നുള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവന്മാർ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നൊരു അരിയിൽ കിടക്കുന്നൊരു വലിയ കല്ലെടുത്ത് തലയ്ക്കോട്ടിട്ട് വന്ന് കൊന്നിട്ട് പോയേനെ കാരണം അത്ര കണ്ട് ശത്രുക്കളാണ് സമരിയക്കാരും ജൂതന്മാരും അപ്പോൾ സമരിയക്കാരൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ കൊടുക്കുക സമരിയക്കാരൻ പറയുന്നത് ഈ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദൈവം ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ലേബിയുടെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിദേ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലെ വിദേശിയെ സ്വദേശിയെ പോലെ കാണണം അതായത് വിജാതീയനായ വിദേശിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനായി താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നീ കാണണം എന്ന് പറയുക
പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു നിയമം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു പരസ്നേഹം എന്ന നിയമം എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ആ നിയമം വിദൂരത്തല്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആ നിയമം നിനക്ക് അപ്രാപ്യമായ രീതിയിൽ സ്വർഗത്തല്ല മൂന്നാ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആ നിയമം നിനക്ക് നീന്തിച്ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത വർണ്ണം കടലിനക്കരയുമല്ല വിദൂരത്തല്ല സ്വർഗത്തല്ല കടലിനക്കരയുമല്ല പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ആ നിയമം നിൻ്റെ അതരത്തിലും ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട് അത് നിനക്ക് അപ്രാപ്യമല്ല പരസ്നേഹം എന്ന നിയമം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ട് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ മതിയാവും ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ എന്തോരം ദുരവസ്ഥയിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം ദുരവസ്ഥകളിൽ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ കണ്മുമ്പിൽ വരുന്ന ഓരോ അത്യാവശ്യക്കാരൻ്റെയും ദുരവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ അവനെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശു പറഞ്ഞ ആ സുവർണ നിയമം അനുസരിച്ച് അവനോട് പരസ്നേഹത്തോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥ അയൽക്കാരനും നല്ല സമരിയാക്കാരനുമായി തീരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് മറ്റുള്ളവൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശുവിൻ്റെ മുഖമായി മാറാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ